ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ബോൺലെസ് അല്ല അതേപോലെ നല്ല ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് അതോട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ചിക്കൻ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് ഒരു മുട്ട അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പെപ്പർ ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മുട്ട ചേർത്ത് കാരണം അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ കോട്ടിങ്ങിനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ ചിക്കലിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് അകത്തോട്ട് പിടിക്കാതെ ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെക്കണം നമുക്കിനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ചില്ലി ചിക്കനിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ഹൈ അതിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ചിക്കൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്ത് ഹാഫ് പോർഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പകുതി പോർഷൻ തന്നെ തൊട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ അത് വേറെ എടുത്തിടണം കാരണം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ പീസ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചട്ടകം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചട്ടകം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ അത് വേറെ എടുത്തിടണം അതിൽ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് വേറെ എടുത്തിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് ഉടനെ തന്നെ അതേപോലെ ചട്ടം കൊണ്ടാണ് വേർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പീസസ് ഒക്കെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ടതൊന്ന് വെ മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിന് കോട്ടിങ്ങുകൾ ഉള്ള നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കോട്ടിങ്ങ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം മൊരിഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കോട്ടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ ഇനി മറ്റേ ഭാഗം കൂടി വെന്ത് വരുമ്പോൾ
കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണീജിയും ചതച്ചത് ചതച്ചതല്ല സോറി പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ സെലറി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ച കൊടുക്കണം അതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ മണം അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തുമണമില്ല അത് മറന്നേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴ്ച ഒരുപാട് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഴ്ച ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഇല്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഴ്ച കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കുത്ത് ടേസ്റ്റ് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് മതി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്നാലും നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ചിക്ക് ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പ നാല് പച്ചമുളക് അത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സാധനം ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടായിട്ട് കിറിയല്ല ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സാവോള അത് ഇതേപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള സ്ലൈസ് അല്ല ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ വേണം സോറി ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സവോള വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന വരെ വഴറ്റിയാൽ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ എരിവ് കുറച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെപ്പർ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും ചില്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും പാടില്ല ചൈനീസ് ഡിഷാണ് ചെറിയൊരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് ആണ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് അധികം എരിവ് പാടില്ല ഒന്ന് വഴച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു മണം മാറും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണമില്ല അത് പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴച്ച മാത്രം മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തു ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്തു ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്തു അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫുഡ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിനകത്ത് സോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സോസസൊക്കെ ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള അതിനകത്ത് കുറവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക സോസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാത്രമേ ശരിക്കും നല്ല ഫുൾ കുക്കഡായിട്ട് വരുന്നതുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കണ്ടില്ലേ സവോളയായാലും ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യില്ല അത് അതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് ചില്ലി ചിക്കനിൽ സവോള ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ പച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ചെറിയ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് കുഴപ്പമുള്ള ഗ്രേവി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഗ്രേവി ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് കുക്കായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേവി തിളച്ച് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തു ഞാൻ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്